குடியரசு துணைத் தலைவர் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் சட்ட பிரிவு அறுபத்தி ஆறு இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தல் குறித்து விவாதிக்கிறது நாட்டின் இரண்டாவது மிக உயர்ந்த அரசியல் அமைப்பு பதவிக்குரியவர் இந்திய துணை குடியரசு தலைவர் ஆவார் குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தலை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நடத்துகிறது பதவி விலகும் துணை குடியரசு தலைவரின் பதவி காலம் முடிவடைந்த அறுபது நாட்களுக்குள் அடுத்த துணைத் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தல் நடைபெறும் குடியரசு துணைத் தலைவர் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் உள்ள உறுப்பினர்களை கொண்ட ஒரு வாக்காளர் குழுவின் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் இந்த தேர்தல் ஒரு ஒற்றை மாற்றத்தக்க வாக்கின் மூலம் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவ முறைக்கு உட்பட்டு இரகசிய வாக்குச்சீட்டில் வாக்களிக்கப்படும் ஒருவர் மத்திய அரசிலோ மாநில அரசிலோ அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலோ ஊதியம் பெறும் பதவியில் இருந்தால் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலுக்கு அவர் தகுதி பெற மாட்டார் குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தலை நடத்துவதற்கு நியமிக்கப்படும் அதிகாரியாக பாராளுமன்றத்தின் இரு அவையின் செயலாளர்களில் யாரேனும் ஒருவர் சுழற்சி முறையில் நியமிக்கப்படுகிறார் தேர்தலை நடத்தும் அதிகாரி திட்டமிடப்பட்ட தேர்தல் குறித்த பொது அறிவிப்பை வெளியிட்டு வேட்பாளர்களை வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய அழைக்கிறார் மற்றும் வேட்புமனுக்கள் வழங்கப்பட வேண்டிய இடத்தையும் குறிப்பிடுகிறார் குடியரசு துணைத் தலைவராக நிற்க விரும்பும் எந்த ஒரு நபரும் குறைந்தது இருபது எம்பிக்களால் முன்மொழியவும் வேறு இருபது எம்பிக்களால் வழிமொழியப்படவும் வேண்டும் குடியரசு துணைத் தலைவராக போட்டியிடும் வேட்பாளர் பாதுகாப்பு வைப்பு நிதியாக ரூபாய் பதினைந்து ஆயிரம் செலுத்த வேண்டும் ஒரு வேட்பாளர் அவர் சார்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட வேட்புமனுக்களின் எண்ணிக்கை எதுவாக இருந்தாலும் டெபாசிட் செய்ய வேண்டிய ஒரே தொகை இதுவாகும் வேட்புமனுக்கள் குறிப்பிட்ட தேதியில் வேட்பாளர் மற்றும் அவரது முன்மொழிவாளர் அல்லது வழிமொழிந்தவர் மற்றும் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் முன்னிலையில் பரிசீலனை செய்யப்படுகின்றன சட்ட பிரிவு அறுபத்தி ஏழு துணைத் தலைவரின் பதவி காலத்தை விளக்குகிறது குடியரசு துணைத் தலைவர் தான் பதவியேற்ற நாளில் இருந்து ஐந்து வருட காலத்திற்கு பதவியில் இருப்பார் அவர் பதவி காலம் முடிவதற்குள் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்யலாம் குடியரசு துணைத் தலைவரை மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் குறைந்தது பதினான்கு நாட்கள் நோட்டீஸ் கொடுத்து மக்களவையின் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் மூலம் பதவி விலக செய்யலாம் அவர் நீக்கத்திற்கு முறையான குற்ற விசாரணை தேவையில்லை